اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی المیم و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جو ہم اپنا ٹاپک اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں دیٹ ریلیٹ وتھ تھرو پوٹ اکاؤنٹنگ اور آج کے ٹاپک میں جو چیزیں ہم ڈسکس کریں گے دیٹ ول بی واٹ از دا کانسیپٹ آف دا تھرو پوٹ اینڈ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین دا تھرو پوٹ اکاؤنٹنگ اینڈ دا ادر ماڈرن ٹیکنیکس اٹ آلسو انکلوڈس دا کیٹیگریز آف دا تھرو پوٹ دیٹ انکلوڈس دا باٹل نیک اینڈ دا پرفارمنس مینجمنٹ ٹیکنیکس and the case studies as well so let's start our the topic first lecture of the throughput accounting ab agar iske difference ko hum discuss kar lenge throughput accounting aur dusre jo costing techniques thi like activity based costing usme kya difference hai so agar activity based costing ko hum recall kare to activity based costing mein hota ye tha ki hum ek cost pool bana lete the jisme tamam जो भी हमारी कॉस्ट कंपोनेंट होते थे वो आगे गिर जाते थे और उसी के रेट की बेसिस पे हम अपनी इन्वेंटरी वैल्यू की कैलकुलेशन कर लेते थे लेकिन अब जब हम थ्रोपुट अकाउंटिंग करेंगे तो उसके अंदर क्या डिफरेंस होगा इस टेक्निक्स से रिलेटेड कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ यू विल कंसीडर द डायरेक्ट मटेरियल और बाकी जो भी आपकी चाहे फिक्स कॉस्ट हो वेरिएबल कॉस्ट हो डायरेक्ट लेबर हो एफ हो उसको आप एक्सपेंस का पार्ट बना लेंगे یہ اگر ڈفرینس آپ نے یہ کانسیپٹ آپ کو یاد ہوگا تو آپ بہت اچھے طریقے سے تھروپوٹ کاسٹنگ کے کوشچن کو سالو کر پائیں گے اس کے اندر اگر ہم اس کے اندر جو کی پوائنٹس ہے جو ہمیں یاد رکھنے کا ہے کہ کاسٹ آر ٹریس ٹو ایکٹیویٹیز ایکٹیویٹیز کاسٹنگ اینڈ دین دیز کاسٹ آر ٹریسڈ ان اے سیکنڈ اسٹیج ٹو دا پروڈکٹ دیٹ یوز دا ایکٹیویٹیز یہ ریلیٹ کرتا ہے کی پوائنٹ آپ کا ایکٹیویٹی بیس کاسٹنگ سے تھرو پوٹ اکاؤنٹنگ میں جو چیز آپ نے یاد رکھنی کہ ڈائریکٹ مٹیریل ول بی دا یور میجر کاسٹ کمپوننٹ باقی جتنے بھی کمپوننٹ ہوں گے وہ ڈائریکٹلی ایکسپینس کا پارٹ بن جائیں گے اب اگر میں فوکس ایریا کی بات کروں گے تھرو پوٹ اکاؤنٹنگ اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ کے پاس کن ایریاز کی انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے اگر ہم اس پوائنٹ کو بھی یہاں پہ ڈسکس کر لیں تو اس کے اندر آپ کے پاس سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے واٹ از دا باٹل نیک باٹل نیک کو آئیڈینٹیفائی کس طرح سے کرنا ہے باٹل نیک کی وجہ سے کیا بینیفٹ یا لاس آپ کو ہو سکتے ہیں پھر سیکنڈ آپ کے پاس ایک اپروچ آ جاتی ہے تھرو پوٹ کے اندر دیٹ ریلیٹس ود دا پرفارمنس مینجمنٹ کہ آپ نے یہاں پہ ڈیسیجن مینجمنٹ کرنی ڈیسیجن کرنی ہے رینکنگ آف دا پروڈکٹ کرنی ہوتی ہے کہ بھائی کس پروڈکٹ کو میں نے یوز کرنا اور ایڈیشنل ٹاپک اس کے اندر میں نے اور انکلوڈ کر دیا ہے کہ تھرو پوٹ اکاؤنٹنگ سروس انڈسٹری کے اندر کس طرح سے اپلائی ہوتی ہے تو اب ہم ان کو بھی ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں فرسٹ اسٹارٹ ود دا باٹل نیک then with the performance management and the third one we are going to discuss the service industry application of throughput so the question is a company manufacture three manufactures three products gh1 gh2 and gh5 the manufacturing process is restricted by its finishing machines <clears throat> یہاں پہ باٹل نیک بھی مینشن کیا جا رہا ہے کہ جو جو آپ کا مینوفیکچرنگ پروسیس ہے وہ فنیشنگ مشینس کی وجہ سے ڈیلے ہوتا ہے دس مشین از ایکسپیکٹڈ ٹو بی آپریشنل فور ٹین ٹین آرس اے ڈے اور یہ جو مشین ہوتی ہے یہ دن میں دس گھنٹے چلتی ہے اینڈ کین پروڈیوس ٹو ون فور تھری یونٹس آف جی ایچ ون پر آر ٹو سیون ٹو سیون یونٹس آف جی ایچ ٹو پر آر اینڈ ون زیرو سیون ون یونٹس آف جی ایچ فائیو پر آر Following data have been provided related to each product جو جی ایچ ون جی ایچ ٹو اور جی ایچ فائیو ہے ان کی سیلنگ پرائز یہاں پہ گیون ہے ڈبل ون سکس ٹو فائیو نائن تھری ڈبل زیرو اینڈ ٹو زیرو ٹو فائیو زیرو جو مٹیریل کاسٹ ہے فائیو ٹو فور فائیو ہے جی ایچ ون پہ تھری ون ڈبل زیرو ہے جی ایچ ٹو پہ اور جی ایچ فائیو پہ ہے سکس سیون فائیو زیرو جو تھرو پوٹ کانٹریبیوشن آپ کے پاس بنتا ہے یہاں پہ وہ سکس تھاؤزینڈ ہے یہ The material cost GH2 جی ایچ ٹو کا سکس تھاؤزینڈ ٹو ہنڈریڈ ہے اور جی ایچ فائیو کا تھرٹین تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ ہے اینڈ دا کنورژن کاسٹ آر روپیز ون ٹو فائیو سکس ہنڈریڈ ٹریپل زیرو پر ڈے یہ آپ کے پاس پر ڈے کی کاسٹ گیون ہے باقی ڈیٹا کی جو پروڈکشن ہے آپ کے پاس وہ پر آر پہ گیون ہے اب آپ سے بولا جا رہا ہے کیلکولیٹ پروفٹ پر ڈے اف ڈیلی آؤٹ پٹ اچیوڈ is 12891 units of GH1, 9720 units of GH2 and 2592 units of GH5 determine efficiency of the bottleneck process given the output production in a 
कैलकुलेट थ्रू पुट अकाउंटिंग रेशो फॉर ईच प्रोडक्ट अब इसके हम सोल्यूशन पे आते हैं ताकि ये तमाम चीजें भी आपको क्लियर हो जाए अब अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो मुझसे रिक्वायरमेंट नंबर ए में जो मुझसे जो चीज मांगी गई है दैट इज द प्रॉफिट पर डे और आगे मुझे एक टारगेट प्रोडक्शन दे दिए अगर हम इतनी इतनी जी एच वन और जी एच टू और जी एफ फाइव की प्रोडक्शन करें तो फिर हमारा प्रॉफिट पर डे क्या होगा तो जिस तरह आपने पहले भी पढ़ा है कि कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन जब आपके पास गिवन होता है तो उसमें से आप अपनी फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो फिर आप पहुंच जाते हैं अपने प्रॉफिट पे सिमिलरली इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास थ्रो पुट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी गिवन है लाइक सेलिंग माइनस मटेरियल कॉस्ट उसमें से अगर मैं अपनी फिक्स कॉस्ट जो यहां पे कन्वर्जन कॉस्ट के नाम से नजर आ रही है इसको अगर मैं माइनस करूंगा सो आई विल रीच ऑन टू द थ्रो पुट प्रॉफिट तो अगर मैं उसको कैलकुलेट करना शुरू करूं तो मुझे पता है कि थ्रो पुट कॉन्ट्रीब्यूशन पर डे मेरे पास जो है वो सिक्स टू डबल जीरो है जी एच वन के लिए जी एच टू के लिए सिक्स टू डबल जीरो एंड जी एच फाइव के लिए थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड है अगर मेरी डेली आउटपुट वन टू एट नाइन वन हो जाए जी एच वन के लिए जी एच टू के लिए नाइन सेवन टू जीरो हो जाए और जी एच थ्री के लिए टू फाइव नाइन टू हो तो फिर मेरा थ्रो पुट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा इसको निकालने के लिए 6200 मल्टीप्लाई बाय 12891 टू एट नाइन वन दैट इज सेवेंटी नाइन मिलियन जी एच वन का थ्रो पुट कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा जी एच टू का सिक्सटी मिलियन और जी एच थ्री का थर्टी फोर मिलियन दैट बिकम्स वन सेवेंटी फाइव मिलियन पर डे मेरा थ्रो पुट कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इसमें से अपनी फिक्स कॉस्ट जो कि कन्वर्जन कॉस्ट पर डे मेरे पास गिवन है वन ट्वेंटी फाइव मिलियन माइनस करूंगा आई विल रीच ऑन टू द प्रॉफिट पर डे दैट इज फोर्टी नाइन मिलियन तो ये मेरी रिक्वायरमेंट नंबर वन थी जिसको मैंने सॉल्व कर लिया अब रिक्वायरमेंट नंबर टू है मेरी एफिशिएंसी ऑफ बॉटल नेक प्रोसेस एफिशिएंसी का जब वर्ड आ जाता है आपके पास तो दैट मींस एफिशिएंसी आपको कैलकुलेट करने के लिए आपके आपको अपने स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करना होता है एफिशिएंसी बॉटल नेक की अगर मुझे चेक करनी है तो जिस तरह हमने शुरू में भी डिस्कस करा था कि बॉटल नेक के लिए दो फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपका जो भी टाइमिंग है क्योंकि प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो इसमें आपके पास अगर स्किल्ड लेबर की बात होती तो फिर वहां पे मैं जजमेंट कर रहा होता अब यहां पे क्योंकि प्रोडक्शन टाइमिंग की बात है और मुझे बताया गया है कि भाई जो फिनिशिंग मशीन है वही मेरे पास बॉटल ने प्रोसेस है और वो दो घंटे दस घंटे एक दिन में चलती है तो अगर मैं उसी की वर्किंग करूं तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूं हम उसको भी देख लेते हैं कि मेरे पास जो अवेलेबल मिनट्स हैं एक घंटे में वो हैं सिक्सटी मिनट्स तमाम प्रोडक्ट्स के लिए अब आर्ली जो प्रोडक्शन है मेरे पास जो भी करंटली मुझे दी गई है कि एक घंटे के अंदर जी एच वन के टू वन फोर थ्री यूनिट प्रोड्यूस होते हैं जी एच टू के टू सेवन टू सेवन यूनिट प्रोड्यूस होते हैं और जी एच थ्री के वन जीरो सेवन यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं तो अब अगर मिनट्स इन फिनिशिंग पर यूनिट अगर मुझे निकालने हो तो वॉट शुड आई डू के मैं ए को मल्टीप्लाई कर दूं ए को डिवाइड कर दूं बी के साथ यानी 60 डिवाइडेड बाय 2143 तो दैट मींस जो मेरी फिनिशिंग पर यूनिट प्रोडक्शन हो रही है वो पॉइंट जीरो टू एट है पॉइंट जीरो टू टू है और पॉइंट जीरो फाइव सिक्स है जी एच फाइव के लिए अब जो मुझे रिक्वायर्ड है जो मुझे रिक्वायरमेंट नंबर ए के अंदर दिया था कि अगर मुझे ये यूनिट्स बनाने हो तो फिर मुझे कितना टाइम लगेगा तो वन टू एट नाइन वन यूनिट्स बनाने के लिए मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा जो मेरे पास पर मिनट यूनिट प्रोडक्शन आई है पॉइंट जीरो टू एट से सो दैट बिकम थ्री सिक्सटी वन मिनट्स इसी तरीके से जी एच टू के लिए हो जाएगी टू वन फोर मिनट्स एंड जी एच फाइव या जी एच थ्री के लिए हो जाएगी वन फोर्टी फाइव मिनट्स जो बन जाते हैं सेवन ट्वेंटी मिनट्स इसको अगर मैं अपने आर्स में कन्वर्ट करना हो तो सेवन ट्वेंटी को मैं डिवाइड कर दूंगा सिक्सटी से दैट मीन्स ये प्रोडक्शन करने के लिए मुझे टोटल जो आवर्स रिक्वायर्ड हैं वो 12 आवर्स लगेंगे और मेरे पास जो अवेलेबल आवर्स हैं वो 10 आवर्स हैं सो मेरी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 12 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट मींस 120 परसेंट एफिशिएंसी पे मुझे काम करना पड़ेगा वैसे तो मैं अपनी लास्ट रिक्वायरमेंट की तरफ जहां पर मुझे थ्रो पुट अकाउंटिंग रेशो मालूम करनी है और थ्रो पुट अकाउंटिंग रेशो का फॉर्मूला जो भी हमने डिस्कस भी करा था के रिटर्न पर फैक्ट्री आर डिवाइडेड बाय टोटल कन्वर्जन कॉस्ट पर फैक्ट्री आर अब जो कन्वर्जन कॉस्ट मेरे पास अभी तक गिवन है वो पर डे गिवन है सबसे पहले तो मैं उसे कन्वर्ट कर लेता हूं पर आर में 
तो मुझे पता है कि जो मेरा फिनिशिंग का जो प्रोसेस है वो 10 घंटे चलता है तो जो मेरी कन्वर्जन कॉस्ट है उसको मैं पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देता हूँ टेन आवर्स से तो मेरे पास ये कॉस्ट आ जाएगी जो कि पर आवर की बेसिस पे है अब हम आ जाते हैं अपने टी ए रेशो की तरफ जहाँ पे सबसे पहले हम रिटर्न पर फैक्ट्री आर पे काम कर लेते हैं तो मुझे पता है कि जो मेरी प्रोडक्ट है जी एच वन उस पर जो कंट्रीब्यूशन है वो मेरा सिक्स टू डबल जीरो का है अब इसके ऊपर अगर मुझे रिटर्न पर फैक्ट्री आर निकालना है तो सिक्सटी अवेलेबल मिनट्स को मैं डिवाइड कर दूंगा पॉइंट जीरो टू एट ये पॉइंट जीरो टू एट अभी हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया है जो कि हमारे पास मिनट्स पर फिनिशिंग यूनिट्स है और जब इस वैल्यू को मैं निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगी फिगर 13 मिलियन की इसी तरीके से जी एस टू के लिए हो जाएगी 16 मिलियन 60 डिवाइड बाय पॉइंट जीरो टू टू और जी एस थ्री हो जाएगा मेरे पास 14 मिलियन अब ये मेरे पास फैक्ट्री थ्रो थ्रो पुट कॉन्ट्रीब्यूशन पर फैक्ट्री आर आ गया और मेरे पास कॉस्ट पर फैक्ट्री जो मैं कन्वर्जन कॉस्ट थी वो भी मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ तो जो टी ए रेशो बनेगी हमारे पास वो जी एस वन के लिए 1.06 होगी जी एस टू के लिए 1.35 होगी और 1.15 होगी जी एस थ्री के लिए सो so, इस पे हमें पता ये चल रहा है इन तीन प्रोडक्ट्स में से जो सबसे ज्यादा जिसके जरिए मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन या ज्यादा अर्निंग होगी वो होगी मेरे पास जी जिसकी टी ए रेशो है मेरे पास वन so this is the lecture that we have today और अब हमारे पास कुछ केस बाकी हैं जिसके अंदर हम थ्रो पुट इन सर्विस इंडस्ट्री को भी डिस्कस कर लेंगे आई एम श्योर के आपको तमाम कॉन्सेप्ट इस हवाले से क्लियर हो गए होंगे और जो भी हैंड आउट्स हैं या क्वेश्चन हैं दैट विल बी शेयर टू यू सोन थैंक यू सो मच असल वरहमत ला